हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर द टॉपिक इज इ रिकवरेबल शेड्यूल इ रिकवरेबल शेड्यूल के ऊपर या रिकवरेबिलिटी एक्चुअल में टॉपिक क्या है रिकवरेबिलिटी ट्रांजेक्शन के अंदर जब हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो शेड्यूल्स को हम जनरली दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं या तो सीरियलाइजेबिलिटी या रिकवरेबिलिटी और ये सीरियलाइजेबिलिटी और रिकवरेबिलिटी दोनों के ऊपर ही बहुत बार क्वेश्चन आता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब अगर डीबीएमएस में से अगर वो कोई भी टॉपिक अगर वो डालते हैं और उसमें अगर वो टॉपिक चूज करते हैं ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सीरियलाइजेबिलिटी एंड रिकवरेबिलिटी तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इर रिकवरेबल शेड्यूल की इर रिकवरेबल नाम से ही पता लग रहा है मतलब ऐसा शेड्यूल जिसमें किसी वैल्यू को रिकवर ना किया जा सके तो ऐसे कौन से शेड्यूल होते हैं हम उनको कैसे पहचान है एक्चुअल में जो क्वेश्चन क्या आता है कि आपको गिवन होगा एक शेड्यूल और आपको चेक करना है कि क्या ये रिकवरेबल है या इर रिकवरेबल मतलब एबिलिटी टू गेट रिकवर्ड और इट डजेंट हैव एबिलिटी टू गेट रिकवर्ड तो ये चीज आपको सिर्फ शेड्यूल को देख के चेक करनी है तो होता क्या है इर रिकवरेबल शेड्यूल उसके बारे में हम मैं आपको बताता हूं इसमें मैंने एक शेड्यूल लिया है शेड्यूल का नाम ले लेते हैं लेट से एस और शेड्यूल में होता क्या है मल्टीपल ट्रांजेक्शन रन करती हैं तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है टी वन एंड टी टू और पैरल शेड्यूल है पैरल शेड्यूल में हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक दूसरे के इंटरफेयर करती हैं और बीच में एग्जीक्यूशन जो है वो चलती है तो यहाँ पे जब हम टी वन के ऊपर बात करें तो टी वन जब रीड ऑफ ए कर रहा है रीड ऑफ ए ए की वैल्यू लेट से डेटा में है टेन ए वैल्यू जो है डेटा में टेन है इसने रीड किया तो इनिशियल रीड ये कहां से होगा डेटाबेस से रीड होगा और 10 वैल्यू इसने रीड किया देन अर्थमेटिक ऑपरेशन है a इज इक्वल टू ए माइनस फाइव सिंपल a वैल्यू में से 5 वैल्यू को हम 5 को माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी मेरी यहां पे 5। राइट ऑफ ए राइट ऑफ ए का मतलब ये 5 वैल्यू जो है वो शेयर मेमरी में पड़ी है अभी डेटा में वैल्यू टेन ही है शेयर मेमरी में वैल्यू क्या है फाइव अब रीड ऑफ ए दूसरी ट्रांजेक्शन आई टी टू अभी ये ट्रांजेक्शन चल रही है अभी ये ट्रांजेक्शन चल रही है इतने में टी टू ट्रांजेक्शन बीच में आई और टी टू ने क्या किया रीड ऑफ ए टी टू ने रीड ऑफ ए किया तो ये कहां से रीड करेगा ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि ये रीड कहां से होगा ये रीड होगा इस राइट से क्योंकि अभी अभी किसी ने कुछ चेंज किया है अगर ये भी दस वैल्यू को रीड करेगा तो फिर इसके ऑपरेशन करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ तो इसीलिए इसने जो काम किया नई ट्रांजेक्शन जो अभी अभी आई है वो इस वैल्यू को रीड करेगी तो इसने क्या रीड किया फाइव फाइव रीड करने के बाद क्योंकि इसने रीड किया फाइव मतलब इसके लिए ए की वैल्यू है पांच ए इज इक्वल टू ए माइनस टू इसने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन किया और राइट ऑफ ए राइट ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू को तीन कर दिया और जैसे कमिट किया कमिट का मतलब क्या होता है कमिट मतलब कि जो भी चेंजेस की हैं वो डेटाबेस में सेव कर दो परमानेंट क्योंकि हम परमानेंट सेव करना चाहते हैं ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस तीन वैल्यू को परमानेंट सेव कर देंगे डेटाबेस के अंदर तो इसने अपना काम कंप्लीट किया टी ने कॉमिट हो गई T2 ने अपना काम कंप्लीट करके बोला कि मैंने वैल्यू में अपडेट कर दिया डेटाबेस में वैल्यू कितनी है ए की तीन लेकिन अभी T1 चल रही थी T1 अभी कंप्लीट नहीं हुई T1 अपना काम कर रही है करते करते T1 ने रीड ऑफ B किया कुछ B की वैल्यू को रीड किया लेट से B की वैल्यू डेटाबेस में है ट्वेंटी इसने बी की वैल्यू रीड किया अभी चल रही थी लेकिन यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई फेल ड्यू टू सम हार्डवेयर फेलियर सॉफ्टवेयर फेलियर और एनी रीजन बहुत सारे आउटेजेस हो सकते हैं प्लैंड आउटेजेस है अनप्लैंड आउटेजेस है या फिर नेचुरल डिजास्टर वट एवर द रीजन अगर ये ट्रांजेक्शन फेल हो गई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसी ट्रांजेक्शन फेल होती है एटोमिसिटी प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए ये प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी एसिड प्रॉपर्टीज के नाम पे मेरी वीडियो है आप उसको प्लीज एक बार चेक कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि मैं जो ये कीवर्ड्स ड्यूरेबिलिटी या एटोमिसिटी ये वर्ड बोल रहा हूँ ये क्यों बोल रहा हूँ तो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है आइदर ऑल और नन मतलब या तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे या एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तो ये ट्रांजेक्शन इस पॉइंट पे जाके फेल हो गई जैसी ये फेल हो गई इसको क्या करना है रोल बैक 
और रोल बैक का मतलब क्या होता है बिल्कुल अंडू कर दो बिल्कुल यहां से यहां पे ले आओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अगर टाइम ऐसे बढ़ रहा है तो जीरो टाइम पे ले आओ मतलब जब टी वन स्टार्ट हुई होगी तो टी वन जब स्टार्ट थी उस टाइम पे एक ही वैल्यू क्या थी टेन तो डेटा में एक ही वैल्यू दोबारा कितनी हो गई टेन क्यों बिकॉज टी वन फेल हो गई T1 फेल हो गई तो रोल बैक कर दिया रोल बैक करने का मतलब T1 अब एग्जिस्ट ही नहीं करती T1 अब कहीं पे है ही नहीं तो T1 अगर कहीं पे है ही नहीं तो जो इसने चेंजेस की है वो सारे के सारे चेंजेस को आप अंडू कर दो तो लेटेस्ट वैल्यू ऑफ A कितनी है 10। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो T2 को T2 ने भी तो कुछ किया था टी ने क्या किया था ए की वैल्यू को रीड किया टी से और फिर उसमें कुछ चेंज किया लेकिन वो चेंज कहा है ये चेंज अब कहा है ये चेंज तो लॉस हो गया इसको रिकवर नहीं किया जा सकता इसको रिकवर नहीं किया जा सकता तो इस टाइप के शेड्यूल को बोलते हैं इ रिकवरेबल शेड्यूल